हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत स्टूट में आज की ये वीडियो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की वीडियो है यानी कि जो दूसरा जो चैप्टर चल रहा था उसका है दूसरा जो लेसन चल रहा था आपका उस लेसन की ये छठी वीडियो है इससे पहले हमने पांच वीडियो अपलोड कर दी है जिन्होंने नहीं देखी है उन वीडियो को जाकर देख लें ठीक है आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है कितने फॉर्मूले होते हैं क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो आपका बोर्ड का एग्जाम हो वहां पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है यहाँ से और ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा जो आपको ये दिखाई दे रहा है यानी कि ये चालक जिसकी धारता 100 माइक्रोफेरेड है उसे 500 सौ वोल्ट तक आवेशित करने पर उसकी ऊर्जा कितनी होगी या उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी तो ये क्वेश्चन समझने के लिए इसको करने के लिए हमें पहले इसका एक डेरिवेशन आना चाहिए उस डेरिवेशन को हम प्यार से करते हैं उसको समझते हैं देखिएगा जैसे कि मान लीजिए आप नहाते हो और नहा के कपड़ा वपड़ा पहनते हो तो कपड़ा पहनने में कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती होगी यानी कुछ ना कुछ कार्य किया जाता होगा ठीक उसी तरीके से हम जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो जो आवेश है उस आवेश को इकट्ठा जो उसके अंदर जो स्टोर होता है ठीक है तो वो एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ठीक है तो मतलब क्या है कि वो जो कुछ कार्य करेगा उसी कार्य को हम क्या कहते हैं यानी चालक जो कुछ कार्य चालक को आवेशित करने में हम जो कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं उस चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं ऐसा समझिएगा कि यानी कि हमने नॉर्मली ये भी चीज जानते हैं कि कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है कार्य ऊर्जा फिर में भी यही कहती है ठीक उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं यानी किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं उस चालक के आ, उस चालक की ऊर्जा कहते हैं उस चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं सिंपली आगे बात समझ में अब आपसे कोई पूछ ले चलते फिरते कि भाई आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा को कैसे समझा हुआ है आपका आप कहोगे सर कि किसी चालक को हम आवेश देने में यानी कि आवेशित करेंगे जो आवेश देंगे तो मतलब क्या उसको आवेशित करेंगे यानी आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं ठीक है इसे यू से प्रदर्शित कर देते हैं ठीक है यहाँ पर देखिएगा परिभाषा भी लिखी है किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही हम आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं ठीक है यानी कि हम चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं अब चालक को वो कार्य कितना किया जाएगा उसको हम समझते हैं आप एक चीज जानते होंगे विभक्ति जो परिभाषा थी वो क्या थी V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू ये विभक्ति परिभाषा थी तो आपको पता होनी चाहिए पहली बात ठीक है अब दूसरी बात कि जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए ये कोई चालक है क्या है ध्यान से समझ लेगा ये कोई चालक है ठीक है अब हमारा माना कि इसका जो प्रारंभिक जो विभव है इसका मान जीरो है इसका प्रारंभिक विभव जो कितना है जीरो है ध्यान से समझ लेना बिल्कुल समझ में आ जाएगा अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि क्यू आवेश दे रहा हूँ इसको क्या दिया मैंने क्यू आवेश दिया तो जाहिर सी बात है जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव इंक्रीज होता है यानी बढ़ता जाता है जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है सपोज दैट तो वो आपका जीरो चार्ज है जैसे ही आप उसको यानी उस चार्जर की पिन को बिजली से लगाएंगे करंट देंगे उसको करंट का मतलब क्या है कि आवेश आवेश का आना जाना ही तो होता है यानी आवेश का फ्लो होना जब हम आवेश देते हैं तो चालक क्या होगा यानी कि जो आपकी जो बैटरी है बैटरी के जो सेल है बोलेगा दस परसेंट बीस परसेंट सौ परसेंट इस तरीके से बढ़ता है बीस तीस चालीस यानी कि जितनी देर हम उसको आवेश देंगे तो उस चालक का जो यानी कि हमारे जो मोबाइल है मोबाइल बोले तो का चार्ज चालक और चालक का क्या है चार्ज होने लगता है यानी कि उसमें क्या होता है कि यानी कि चार्ज स्टोर होने लगता है यानी कि उसका विभव बढ़ने लगता है तो जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ठीक है वही एनर्जी हम निकालने वाले हैं तो हम जब इसको माना है एक चालक का प्रारंभिक विभव शून्य है इस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है माना उस चालक का प्रारंभिक विभव शून्य है जब उस चालक को क्यों आवेश देते हैं तो इसका विभव जीरो से यानी शून्य से बढ़कर वी हो जाता है यानी कि इसका विभव कितना हो गया वी हो गया यानी प्रारंभिक अवस्था वी वन कितना जीरो क्यू आवेश देने से उसका विभव यानी कि वी टू कितना हो गया वी हो गया यानी कि दस बीस बोल्ट पचास बोल्ट हमें नहीं पता कितना होगा पर बढ़ गया कुछ ना कुछ अब देखिएगा तब उसका जो किया गया कार्य देखना जरा वी का जो परिभाषा है वो डब्लू अपॉन क्यू है तो यहाँ से मैं किया गया कार्य यानी कि जो कार्य निकालू 
तो कर रहे हैं डब्लू बराबर नॉर्मली क्या हो जाएगा v के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी q की यानी v और q हो जाएगा समझ में आ गई तो इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे अब बोलेंगे ये सूत्र कहां से आया कोई नया सूत्र नहीं है वैभव की परिभाषा से ले लिया वैभव की परिभाषा क्या होती है v बराबर w अपॉन q हमें कार्य चाहिए क्योंकि किए गए कार्य कोई तो हम क्या कहते हैं आप इस चाल की स्थिति ऊर्जा कहते हैं तो यहां पर लिख दे रहे हो आप क्या लिख दोगे कि स्थिति ऊर्जा बराबर क्या स्थिति ऊर्जा बराबर स्थिति ऊर्जा बराबर किया गया कार्य किया गया कार्य और कार्य कितना W और W बराबर यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा V Q हो जाएगा अब ध्यान से समझना अब इसमें विभक्त दो है आवेश देने से पहले जीरो और आवेश देने के बाद V तो आप क्या कहोगे सर ये तो गलत बात है आप मैं कहूंगा मैं तो पहला वाला ले रहा हूं तो आप कहोगे सर ये तो गलत बात है आप ऊपर वाला भी तो ले सकते हो मैं कहूंगा ऊपर वाला ले रहा हूं तो आप कहोगे सर नहीं आप नीचे वाला भी तो ले सकते हो पहले वाला तो इसलिए हम दोनों की आपको बातों को सुनते हुए हम यहाँ पर ना तो पहला लेंगे ना दूसरा लेंगे दोनों का औसत विभव लेंगे तो इसीलिए इस फॉर्मूले को हमने क्या कह दिया इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको फॉर्मूला लिख दूंगा औसत विभव क्या औसत विभव ठीक है औसत विभव यानी कि वी इंटू आवेश यानी कि क्यू समझ में आगे बात फिर ठीक है इस चालक को अब हम यहाँ से किस तरीके से ऐसे कर देंगे ठीक है समझ में आ गई औसत विभव कितना हो जाएगा किसी भी चीज का देखो प्रारंभ में मान जीरो है और बढ़कर कितना हो गया बी हो गया यानी पहले आप पर मान लीजिए जीरो रुपए थे और बढ़कर बीस रुपए हो गए तो औसत कितना हो गया दो का भाग कर दो कितना दस यानी पहली संख्या को जोड़ो दूसरी को जोड़ो और दो का भाग कर दो जैसे बीस और आपका तीस का औसत कितना है बीस को जोड़ो और तीस को जोड़ो यानी दोनों को जोड़ के दो का भाग कर दो कितना आ जाएगा तीस बीस पचास पचास में दो का भाग करो तो पच्चीस ठीक उसी प्रकार से हम प्रारंभिक विभव यानी कि जीरो प्लस वी बट्टे टू यानी औसत विभव निकाल दिया समझ में आगे बात नहीं आई इन टू और आवेश क्यू तो इस फॉर्मूले का नाम क्या हो गया एक बट्टे दो और वी क्यू ये आ गया आपका यू निकल के एक फॉर्मूला समझ में आ गया एक फॉर्मूला आया अभी ठीक है इसके में तीन फॉर्मूले बना दिया हम देखिए क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है यदि समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करो अपने दोस्त तक शेयर करना ठीक है अब देखिएगा यू बराबर देखिएगा अब यू ठीक है आप जानते हो कि क्यू बराबर अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने धारता की परिभाषा बताई थी ठीक है तो क्यू बराबर क्या था सी वी फॉर्मूला था क्यू बराबर होता है सी वी क्यू बराबर सी वी था तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे तो यू बराबर क्या हो जाएगा एक बटे दो वी इंटू क्यू की जगह में क्या रख दे रहा हूँ सी वी रख दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा यू बराबर एक बटे दो सी और इंटू वी का स्क्वेयर ये आ जाएगा समझ में आगे बात क्लियर है यहां से यदि मैंने Q का मान रख दिया तो यहाँ पर क्या हो गया सी वी स्क्र हो गया और यदि आप कहोगे सर आप यहाँ से Q का मान क्यों रख रहे हो आप इधर V आ रहा है V का मान भी तो रख सकते हो बिल्कुल सही बात है यदि मैं V का मान भी रखू तो ये देखो यहाँ से आपको कैसे करना है इस तरीके से करते जाना देखो मैं बता दे रहा हूँ पहले ये करना उसके बाद में इसे करना और उसके बाद में फिर आपका तीसरा स्टेप इसके नीचे जस्ट नीचे आप कहोगे यदि यदि आप v का मान कितना रखो v बराबर यहां से देखेगा v बराबर में कितना रखूंगा v का मान कितना हो जाएगा क्यू बटे सी यानी कि क्यू ओपन सी रखू यानी बी बराबर यदि बी बराबर ये लेने पर लेने पर तो क्यू यू बराबर क्या हो जाएगा यू का जो फॉर्मूला आया है देखिएगा ध्यान से समझिएगा एक बटे दो ठीक है यहां पर में v की जगह v की जगह पर q बटे c रख रहा हूं तो अब क्या हो जाएगा v की जगह पर q बटे c रख दिया इंटू ये क्या हो जाएगा q तो नॉर्मली u का मान कितना हो गया एक बटे दो क्यू स्क्वेयर अपॉन सी समझ में आई बात नहीं आई ठीक है आपको समझ में आ गया एक नंबर वन फॉर्मूला देखिएगा नंबर वन फॉर्मूला फिर उसके बाद में ये दूसरी वाली कंडीशन फिर तीसरी वाली इसको लिख देना यदि q बराबर सी में लेने पर ठीक है ना सीधे यदि को काट दो सीधा ऐसे देखो कि v बराबर q ओपन c लेने पर और v बराबर q बराबर c भी लेने पर ठीक है मतलब क्या है इसके ये दोनों के मान में अलग अलग रख दिए ये कहां से आया था ये फार्मूला कल हमने पढ़ाया था q बराबर c भी और v बराबर क्या हो जाएगा q ओपन c आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी ऐसी समझ में आ गई होगी जिंदगी में कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी ठीक है तीनों चीज समझ में आ गई आपको लिखना देखो आपको ये समझ लेना कि मैं बोर्ड पे उधर से चलता हूँ इधर को लिखता हूँ तो आप पहले ये लिखना इसके बाद फिर इसको लिखना इसके जस्ट नीचे इसको लिखना राइट ठीक है और राइट
आपको ये समझ में आ गया तो ये अब इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि जब भी कभी भी फिजिक्स को या आप केमिस्ट्री का यानी फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का भी यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको दो बातें जरूर दिमाग में रखनी है पहला ये कि पहला क्या दिया है इसमें देखिएगा क्या दे रखा है आपको इसमें दे रखा किसी चालक की धारता सौ माइक्रोफेर यानी धारता बोले तो सी का मान कितना दे रखा है सौ माइक्रोफेर ठीक है ये देखिएगा धारता सौ माइक्रोफेर ठीक है माइक्रोफेर आपको दे रखी है धारता तो इसको हम कितना लिख सकते हैं सौ गुणा माइक्रोन का मतलब क्या था दस की पावर माइनस छ मैंने पहले ही आपको बता दिया था ठीक है और इसमें दूसरा इसका विभव यानी वी बराबर कितना दे रखा है पचास वोल्ट ठीक है ये चीज और आपसे निकालना क्या है आवेश चालक की ऊर्जा यानी कि यू निकालना है और एक आपका क्यू यानी कि आवेश भी निकालना यानी कि ये दो क्वेश्चन थे एक में आवेश पूछता है दूसरे में आपका ऊर्जा पूछता है तो मैं दोनों क्वेश्चन को एक से ही समझा दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ और आप एक जगह पचास क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर लोगे ठीक है तो देख लीजिए जब आपको सी और बी दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊ में नंबर पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा तो आपको ऊर्जा का देखो बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है सर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कौन सा लाइन कैसे पता चलता है तो उनको मैं बता दूं बेटा यहाँ पर देखना बड़ा कि यहाँ पर एक दो यानी सी और बी दे रखा है तो आपको सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें सी और वी आ रहा हो उसके अलावा कोई और ना आ रहा हो तो देखिएगा इसमें कौन सा तो बेटा ये आपको v q इसमें क्या दे रखा है इसमें v और q दे रखा है तो आपको ये नहीं लगाना है देखिएगा क्योंकि सी वी दे रखा सी वी चाहिए हमें सी वी इसमें आ रहा है इसमें q c आ रहा है तो नॉर्मली आपका फॉर्मूला नंबर टू लगेगा आपका राइट तो देखिएगा हम इसको मिटा दें मिटा देते हैं ठीक है तो बेटा ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा U बराबर एक बट्टे दो सी मैंने ये बोर्ड साफ कर दिया ताकि आपको अच्छा समझ में आए तो देखिए मैंने क्या करा यहाँ से कि U बराबर एक बट्टे दो ये वाला जो फॉर्मूला लगाया था मैं आपको मान पुट करने जा रहा हूँ C का मान कितना है बेटा C का मान है आपका ये देखिएगा सौ गुना दस की पावर माइनस छः मतलब क्या है कि दस की पावर माइनस चार देखो सौ का मतलब क्या होता है बेटा दस की पावर दो और दस की पावर दो प्लस का और दस की पावर माइनस छः तो कितना बचा दस की पावर माइनस चार हो जा तो बेटा मैं इसका यूज करूँगा सी का मान कितना हो गया दस की पावर माइनस चार हो गया और वी का मान कितना है ये पाँच सौ है और पाँच सौ का क्योंकि स्क्वेयर लग रहा है वी का तो मैं स्क्वेयर स्क्वेयर का मतलब क्या है दो बार मल्टीप्लाई ये कर दिया अब ध्यान से देखो बेटा एक बट्टे दो ये कितना है दो और दो कितना हो जाएगा दस की पावर चार हो जाएगा प्लस का ध्यान से समझ लेना ये दस की पावर माइनस का चार और एक पचम पच्चीस हो जाएगा यानी कि पच्चीस लिख दूंगा पच्चीस गुणा पचम पच्चीस पाँच और पाँच की गुणा पच्चीस कर दी दो की दस की पावर दो और दस की पावर दो तो दस की पावर चार हो जाएगा समझ में आगे बात और देखेगा पच्चीस यानी कि पच्चीस में यहाँ से दो का भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यानी कि बारह पॉइंट पाँच आ जाएगा यानी बारह पॉइंट पाँच क्यों आया क्योंकि पच्चीस का आधार कितना होता है साढ़े बारह यानी बारह पॉइंट पाँच दस की पावर है चार माइनस का है दस की पावर चार प्लस का है तो इतना ही आ जाएगा इतना क्या आ जाएगा इतना जूल आ जाएगा समझ में आगे बात पहला आंसर हो गया अब आपको क्या चाहिए आवेश चाहिए तो आवेश निकालने की दो कंडीशन है क्यू बराबर कितना सी वी क्यू बराबर उठा सी वी लगा दीजिए या आपके पास में एक फॉर्मूला था यू बराबर एक बट्टे दो कितना था वी क्यू था यही यही आया था ना अभी तो देखिएगा यहाँ से आप लोग यदि यू का मान दे रखा हो क्वेश्चन ध्यान समझ लेना क्वेश्चन में यू का मान दे रखा हो और एक आपका विभव का मान दे रखा हो तो यू का मान यहाँ पे लगा हो वी का मान यहाँ पे लगा दो तो क्यू का मान आसानी से निकाल लेना और यदि ये दोनों चीज दे रखी है सी और वी तो यहाँ पे क्यू का मान आसानी से निकल जाएगा कैसे क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी वी सी का मान कितना था दस की पावर माइनस चार था और वी का मान कितना है आपका पाँच सौ है इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई करूंगा मैं पाँच पाँच गुणा कितना दस की पावर दो बोल दूँ इसको समझ में दस की पावर क्यों दो जीरो का मतलब दस की पावर दो बेटा तो ये कितना हो गया पाँच गुणा दस की पावर माइनस का दो ये क्यू बराबर इतना आवेश है तो इतने कूलाम आ गया समझ में आगे बात दिखाई दे रहा है ठीक है अब आपको आप बोलो सर हमें तो उस फॉर्मूल से निकाल के दिखाओ इतना ही उत्तर दिखाओ तो देखिए भाई इससे भी इतना ही उत्तर आएगा देख बेटा ये यू का मान कितना था यू का मान था बारह पॉइंट पाँच बारह पॉइंट पाँच बराबर एक बट्टे दो गुणा और वी का मान कितना है पाँच है गुणा क्यू समझ में आगे देखिएगा 
ये दो की मल्टीप्लाई कर दो तो 12.5 गुणा ये कितना 25 हो जाएगा सीधी बात है 12.5 गुणा ये दो तो उधर चला गया 500 नीचे आ जाएगा बराबर क्यों ये इसी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 12.5 का डबल यानी कि 12.5 का दुना नहीं समझ में आया दो की मल्टीप्लाई करो दो पंच दस दो दो चार दे पांच दो एक अंक दो एक अंक के बाद जीरो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दे इतना ही पच्चीस ठीक है पांच सौ बराबर क्यों पच्चीस पॉइंट जीरो यानी पच्चीस पच्चीस एक अंक पच्चीस और पच्चीस दो नहीं पचास ये आ गया आपका सोल्व मार दी ये यानी एक बट्टे बीस बोलोगे सर आप कहोगे सर ये तो एक बट्टे बीस आ रहा है और ये तो पांच गुना दस की पावर माइनस दो आ रहा है तो इसको कैसे और आप कहोगे एक बट्टे दो में बेटा बीस का भाग करो देखिएगा बीस की जीरो ठीक है जीरो ना जाने की जीरो पॉइंट लगाओ एक जीरो बढ़ाओ अब बीस का भाग कभी भी नहीं जा रहा फिर जीरो ठीक है पॉइंट के बाद एक जीरो और लगानी पड़ती है फिर आपका इसमें कितना हो जाएगा ये ठीक है अब जितनी भी पॉइंट ना लगेगा उतना जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अब बीस पढ़िए सौ इसमें यानी सौ कट गया तो यानी कि बीस का यदि सौ में भाग करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो पाँच आएगा ठीक है तो इसका इसका मतलब कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो पाँच बराबर क्यू ठीक है अब इस ये जो है आपका जीरो पॉइंट जीरो पाँच जो है इसका मतलब क्या एक दो अंक आगे ले जाऊंगा तो इसको ले लूँगा पाँच गुना दस की पावर माइनस दो क्यों क्योंकि तो तो बेटा जब ये क्यू यानी कि जब पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घात बढ़ती है और पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घात बढ़ती है राइट तो ये आपका समझ में आ गई तो ये आपका पूला तो बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आपको ये जो क्वेश्चन के साथ साथ ये डेरिवेशन का बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपको आपके बड़े भाई भाई बंधु जो भी हैं उनसे बोल देना हमारे चैनल पर बी एस सी की और एम एस सी की बी एस सी की क्लास जल्दी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ यानी कि मई में और आप एम एस सी की कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और आप इंटर में हो तो आपको इंटर का यानी कि आप यदि साइंस रखना चाहते हो साइंस से पढ़ना चाहते हो तो आपको ये यहाँ पर आपको फुल तैयारी कराई जाएगी आपको पूरा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से लेकर आपका हिंदी इंग्लिश की तो इंग्लिश में और ट्वेल्थ तक है ही है उसके बाद में आगे आपको फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री इन तीनों की तैयारी इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी ठीक है आप चैन टेंशन बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों तक शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फॉर्म से जोड़ना है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करता रहा ठीक है नोट्स की बात छेड़ देना तो पहले चैप्टर के नोट्स में आज या कल में आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगा और आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है केमिस्ट्री भी ठीक है तो उसको देखना ना भूलें उसको जरूर जाकर देखें ठीक है वो साढ़े सात बजे में अपलोड अपलोड कर दिए साढ़े सात बजे वो पब्लिश होगी ठीक है अभी इस वीडियो के नोट्स हैं जो आप है, बनाते रहिएगा ध्यान में रखिएगा अपना ध्यान रखिएगा कोरोना का बाहर मत निकलिएगा घर में रहिएगा